வெல்கம் டு தினி ரேணி கிச்சன் போன வாரம் நம்ம பெப்பர் சிக்கனோட மசாலா பார்த்துருந்தோம் பாருங்க அந்த மசாலா இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அது எல்லா குழம்புக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு பண்ணி காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அரைக்கிறது ஒரு கிலோ மிளகாக்கு ஒரு கிலோ தனியா கால் கிலோ க மஞ்சள் கால் கிலோ மஞ்சள் கருவேப்பிலை அப்புறம் ஐம்பது ஐம்பது அது ஐம்பது வெந்தயம் ஐம்பது அரிசி ஐம்பது ஜீரகம் ஐம்பது உளுந்து ஐம்பது கடுகு அந் ஐம்பது மிளகா சி பெப்பர் பெப்பர் இதெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் செய்கிறது உங்களுக்காக இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு உங்களுக்கு மிக்சியில் அரைச்சி காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி இதை பார்க்கலாம் மசாலா பண்ண போகிறேன் ஸ்டவ் பற்றி வச்சுட்டு பற்றி கொஞ்சம் பேன் சூடானோடனே ஒரு ஐம்பது மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கணும் ஆனால் ஏற்கனவே நான் வெயிலில் காய் வச்சுருக்கேன் அதனால் சும்மா லைட்டாக சூடானால் போதும் இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே லைட்டாக சூடு பண்ணிடுங்க சூடு பண்ணிவிட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு அப்படியே போடணும் ஐம்பது மிளகா தனியாக கருவேப்பிலை காஞ்ச கருவேப்பிலே அதில் போட்டுக்கோங்க ஐம்பது தனியாக ஆனால் நீங்கள் வெயிலில் கூட காய வைக்கலாம் வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வெயிலில் கூட காய வைக்கலாம் இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு நம்மளுக்கு நல்ல வெயில் நல்ல நல்ல காஞ்சு கிடைக்கிறோம் நம்மளுக்கு இந்த தனியாக தான் அதனால் நீங்கள் வெயிலில் கூட வச்சால் நல்லா கடு நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு அதனால் நம்ம இப்படி சூடெல்லாம் பண்ண ஸ்டவ்லெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் வதக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் தனியாக வதங்கிடுச்சு தனியாக கருவேப்பில் காஞ்ச கருவேப்பில் காஞ்ச கருவேப்பில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் குழம்பு எந்த குழம்புல போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இதை போங்க இது இன்னொரு பிளேட்டில் போட்டுங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயா ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் இதை நல்லா பார்த்துக்கணும் லைட்டாக ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கு நான் போடுறேன் சும்மா ஒரு மாதிரி அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் இப்போ வதக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குழம்பு பச்சை ஸ்மெல் வராது அதுக்காக தான் வதக்கிறது மெயினாக இது நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வீடியோ காட்டுறதுக்காக தான் கம்மி கம்மியாக போட்டு காட்டுறேன் ஒரு கிலோ மிளகாக்கு ஒரு கிலோ மல்லி கால் கிலோ மஞ்சள் அப்புறம் எல்லாமே ஐம்பது ஐம்பது வெந்தயம் ஜீரகம் கடுகு அரிசி ஒரு கிளாஸ் போட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் அரிசி அப்போ உங்களுக்கு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் குழம்பு அதனால் ஒரு கிளாஸ் அரிசி கூட போடலாம் கருவேப்பில் எவ்வளோ நல்லா போடுறீங்களோ அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு குழம்பு உளுந்தும் போடுங்க உளுந்து ஐம்பது போடுங்க எல்லாமே ஐம்பது போடுங்க இந்த பாருங்கள் நல்ல ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த வெந்தியெல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இன்னொரு அந்த பிளேட்லேயே போட்டுருங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வைங்க ஃபாஸ்ட்டாக வச்சா தான் அந்த அரிசி நல்லா பொறிஞ்சு வரும் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டு அந்த அரிசி அப்படியே ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும் அரிசி 
நல்ல சவுண்ட் வந்தோடனே ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுருங்க இல்லைன்னா கரிஞ்சு போயிடும் இப்படி பொறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் அரிசி அரிசி பொறிஞ்சு உளுந்தெல்லாம் வந்து நல்லா இதாகிடுச்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ அவ்வளோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோ எல்லாம் கொஞ்சம் மட்டும்னா நல்லா ஆறுனோடனே நல்லா ஆறுனோடனே மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டியதான் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம் இப்போ மஞ்சள் நம்ம டைரெக்டாக அரைக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணலன்னா இதை வச்சு உடச்சிட்டு அரைக்கணும் ஏன்னா மிக்சியில் டைரெக்டாக பொடிக்க முடியாது நம்ம மஞ்சள் அதனால் இது மாதிரி கல்லில் உடச்சிட்டு நீங்கள் மிக்சியில் போட்டுருங்க மொத்தமாக சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் வீட்டில் கடைக்கு கொண்டு போய் மிஷினில் போ பிடிக்க முடியாதவங்கெல்லாம் வீட்லேயே கொஞ்சமாக செஞ்சு பிடிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அப்பப்போ வேணும்னா அப்பப்போ பண்ணால் கூட செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மசாலா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு குழம்பு இன்னும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு மொத்தமாக சேர்த்து அரைச்சி அரைச்சி அரைக்க வேண்டியதான் பாருங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சாச்சு இப்படி பாருங்கள் நீங்கள் அப்பப்போ அரைச்சிங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வாசனையாக இருக்கும் ஏன்னா கருவேப்பில் போட்டதுனால இது செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மசாலா ரெடி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் இது 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 அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இந்த மசாலையிலேயே நான் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ரசம் பண்ணி காட்டுறேன் நல்லாயிருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரசம் அந்த ரசம் உங்களுக்கு க பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் போடலாம் நான்வெஜ்ஜுக்கு வெஜ்ஜுக்கு எல்லாமே போடலாம் இந்த மசாலா பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்பப்போ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ